ontdek die waarheid van die Bijbel, die boek Romeine, hoofstuk 1, heel 6. Ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Java Shoan, Zuid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. So jy belangstel in enige van die Bijbelpakkette of boekpakkette, kontak pas door die kan my vrou per WhatsApp 072-367-124 of ga na my webteiste https www.jafashua.co.za So enige ander inlichting nodig hee, kontak pas door die kan, baie dankie. Kom ons bid saam. Wat een groot voorrecht om vanmorgen as een gemeente by mekaar te kan wees recht oor die wereld, Vader. Dankie dat ons hierdie nieuwe week met nieuwe uitdagings en nieuwe verwachtings kan begin, nieuwe hoop, nieuwe toewijding, groter en een dieper begeerte om dieper in die woord in te delf. Ek wil bid kom bereik die boonatierlijke manier in elkeen van onze levens. Ek wil bid in hierdie week dat jy vir ons elke ochtend die woord sal oorbreek, maar ek wil bid vir vanmorgen dat jy vir ons ontvankelijke harte sal gee. Baie dankie vader vir die geneesing waar jy my aan raak, waar ek al reeds sonder die kirkes nou en dan bykie kan rondbeweeg. Ek gee aan jy al die eer, al die lof, die prijs en die aanbidding, halleluja. Dankie vir elkeense gebede. Ek bid vir totale geneesing, totale geneesing. Ek kom en ek bid vir hulle wat syk is vanmorgen, hulle wat krank is. Ek bid dat jy hulle aanraak in die naam van Jafashua, die naam boe elk aan die naam. Hulle wat in strijd is, vader, hulle wat een tekort het, vader, hulle wat in nood het, dat jy voorsien in elke behoefte na die reikdom van die genade soos jy woord ons leer. Sê in vanmorgen sy woord en lei ons dier die roog. Ons vraag dit in die mooiste naam, die naam boe elke ander naam, die naam Jafashua. Halleluja, halleluja. Baie welkom by ontbuit met prof Hannes. Vanmorgen mag dit vir u een wonderlijke sening wees. Ek wil dit net noem omdat dit een nieuwe reeks is waar my ons nou net begin het. Ons vereenstelig ons nie met enige van die volgende sienswijses of denkwijses nie. Die Israel BC mense, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Night Movement, die Ja Beweging of enige kerk denominatie of organisatie nie. Ons is nie een kerk nie, ons is een bybelstudie, een eindtijd bybelstudie groep en ons lewe uit die geopenbaarde woord. Ons gebruik die restauration of the original Sacred Night Bible, the Rotten Arm Version, vernamelijk, dit is die bybel wat in 1860 vertaal was uit die antieke oorspronkelijke Hebreërs, die tien letter Hebreërs waarin die oorspronkelijke name gekom het, wat Dr. Joseph Brown Rottenham dan vertaal het, en dis die bybel wat ons gebruik. Ek wil het net noem, ons gebruik nie die emphasis bybel nie, want hy is in 1902, en hy het die alheid om al reeds korrup kom maak, met die hoogskort in haar tekst, en het weer die naam Yahweh, het hy die naam Yahweh kom en vertaal. Baie dankie dat ons vanmorgen die voorrug het vader, om so ou bybel te kan hee, om ons godsdienst te kan bewys, om ons leringe mee te kan bewys, en dat ons vanmorgen nie christene is nie, maar ja viste mag wees. Seen ons in die mooiste naam, ja Fashua, die naam boe elke naam, halleluja, wat een wonderlijke naam, halleluja. Ons is bezig met die boek Romeine, hoofstuk 1, En ek gaan net weer die eenskrif waarmee ons gestop het laas week en vrijdag, verskoon my, wil ek net lees ter aanvoeling of die begin, verskoon my, so dat ons die ritme en die gevoel net mooi kan optel. Nou skryf Paulus hier so, hy sê, in 2 Korinthe 11 vers 15, dit is dus niks besonders, wanneer sy de satangse dienaars, want daar ons het laatst week gesien, toe ons afgesluit het, die ouders doen hulle self voor profete en apostels van Java, terwyl Hebreus 1 sê, dat die tyd van die profete is voorbij, 
Gelijk naar vrijdag zijn. Hij zei, in die oude tijd het Java tot die volk gesprek dier die profete. Vandaag spreek hij tot ons dier zij zien in die roeg al kudesh Halleluja. Vers 15, 2 Korinthe 11, 15. Dit is dus niks bijzonders wanneer zij, Satanse dienaars, hulle ook voor je voordoen als dienaars van die gerechtigheid niet. Dan komen ze ze iemand van die lucht, hè? Maar het einde zal weer volgende werken, namelijk die eeuwige hel, bij openbaring 20, vers 14. Ik is zo so verschrikkelijk dankbaar dat ons vandaag in die 21ste eeuw en die geopenbaarde woord van Jaffa ons Elohim mag leven. En die naam Jaffa Shua. Hij zei die naam boe elke andere naam. En dat die breid van Jaffa Shua die volle waarheid kan ken. Ons ken nie net de helft van die waarheid. Ons ken die volle waarheid. En die woord sê, dit is juist die, die salving van die jekke bree. En die waarheid wat ons vry maak. Is dit die wonderlik nie? Ek dank jou vir ons Elohim, vir die roog hakodesh wat ons elke dag, luister mooi wat ik sê, niet een keer een week nie, nie per de geleentheid nie, niet een keer een maand nie, elke dag in die geopenbaarde woord leer. Ik is bezig met dit klomp navorsing op die oomlik, oor een reeks wat ik binnenkort gaan begin, en daarom moet jullie subscribe, oor die Efraat rivier wat nou opgedroog het, en al die snert wat hulle op die internet skryf en sê rondom dit, wat die mensen verwar. Ek is so dankbaar ons kan in die geopenbaarde woord leef. En die roag leer ons. Hij leer ons. En weet je wat doen? Hij vat ons in een dieper kennis in. Hij vat ons in een hoer vlak in. Hij vat ons in een groter openbaring in. Ja, hoe sê jy die spookpredikers, gaan baar onder de boom, ek het nie een saak met de boom nie. Maar jy 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 gaan eendag hardloop, vir hierdie geopenbaarde woord, geloof my. Wanneer die antichrist die vir vredesverbond teken, en die ouwe besef, het is nie islam nie, hulle besef, dus die paus, dan gaan jy hierdie ouwe sien hardloop, met rooi gezichte. Nee, en ek dink, hulle sal hulle self bekeer, een van die mensen sê, ons het veel snert en leers verkondig, al ons leven, wanneer ons oordelig vir ons. Die woord beklaar, die breid van Jafashua zal alles weet. Hoekom? Want ons is getrouwd met die breid. <coughs> ons is in een verhouding, uh, excuse toch, met Jafashua, ek nou sê met die breid, met Jafashua. Ons leven niet in een verhouding waar ons per geleentheid bekie met ons gesels en nie. Ons leven elke dag in die woord. Daar is mense wat twee, drie studies per dag doen, wat verslaaf is, wat niet genoeg kan krijgen. Nie. En dis van hulle is pastore, wat in kerke bedien het hulle leven lang. En nou hy op die einde van hulle leven, nou ontdek hulle die woord. Ek is so dankbaar, daar is die tyd nie. En daar zijn natuurlijk baie jong mensen, halleluja. Met hierdie boer natuurlijke geopenbaarde kennis, gaan ons zo so verder met die oorspronkelijke skrifgedeelte in Romeine 1 vers 2. Romeine 1 vers 2. Want hij, Jaffa sy Elohim, wat hij tevoren beloof het dier sy profete in die hele skrifte. Nou wil ek hee, jy moet kyk na jou bybel, ek groei het jou bybel oor. Romeine 1 vers 2 Want dit is wat ik vir jy wil wees Kijk hoe sli is die duivel Sekerlik wanneer jij van vader Jaffa praat En van Jaffa Shua en die Roach Akkudes En jy verwijs naar hom of sy of hulle Dan die hom, sy of hulle Moet sekerlik een hoofletter wees Kijk wat zei in Romeine 1 vers 2 Want hij Jaffa sy Elohim te vroede beloof het dier sy profete. Kijk naar die woord sy en profete. Hoofletters of kleinletterkies? Kleinletterkies. Ek wil die Engelse woord gebruik. Kijk hoe die kruid hulle 
die titels en die autoriteit van Java en sy profete dier sy moet een hoopletter wees, want hy is die vader profete moet een hoopletter wees dis dan die monster wat Java gebruik het in die oud testament in die heilige geskrifte is heilige een klein letterkie of een groot letter is een klein letterkie heilige, wanneer jy van die woord praat dan moet het hoofdleid, denk jy die moslims, sal so, sikke, mishaps, in die Koran toelaat, wanneer hulle van Allah praat, of Mohammed, ek vraag nie, daarom is dit uiters noodzakelijk, wanneer jy jy eie bybelstudie doen, om te kyk vir klein letterkies, vir naam wanneer het na die vader Jaffa verweid, of na die roog of Jaffa Shua, dit soos het hier geskryf staan, vir my, is minder waardig. Nou wat ek gewoonlik doen, is ek gaan aan, wanneer ek dit, neerpen op my, rekenaar, dan sit ek automatisch hoofletters in, maar ek voel, van tyd tot tyd is dit nodig, net om u attent te maak, of wat hier die katholieke, wat hulle voorgegeet as protestante, kom doen het, met ons protestante bybel. Romeine 1 vers 3, aangaande sy sien, aangaande sy, sy, is dit een klein letter die of een hoofletter, klein letter die, wie sê sy, wie sê sy, is dit die Jaffa die skepper van jimmel en aarde nie? Verwees daai sy nie na Jaffa die skepper van jimmel en aarde nie? Want hy praat van sy sien, Jaffa ons Elohimse sien, Jaffa Shua, wie gebore is na die vlees uit die geslag van David. Dis waar jy van Shua kom vlees word het, terwille van jy en terwille van my. So dat ons werkelijk gereed kan word. Romeine 1 vers 4 En na die geest van heiligheid met kracht verklaar is as die sien van Jaffa ons Eloi. Ek moet om aan mekaar lees met vers 3. Aangaande sy sien, ja van ons Elohimse sien, ja van Shua, wie geboor is na die vlees uit die geslag van David, ek lees vers 4, en na die geest van heiligheid, die gesintheid van heiligheid, dier die roog, met kracht verklaar is, as die sien van Jaffa ons Elohim, met kracht verklaar, dadiglike dade, daai kracht, denemos, denemie, wat sê hy daar? Met kracht verklaar is as die sien van Jaffa ons idoe, dit het nie iwers in die hoekie gebeur nie, dit is met kracht verklaar, kyk hoekom, dier die opstanding uit die dode, en waar wil jy groter verklaring hee, as wanneer Javashua uit die doodheid opstaan. Die enigste Elohim ooit wat uit die doodereik het opgestaan het, uit die graf het opgestaan. Dit is kracht, dit is denemos, dit is denemiet, dit is powerful, dit is kracht. Dit is a show of force in Engels. Jy kan nie op een groter waar jy show of force demonstreer, dier die opstanding van Javashua uit die dode, ek weet, baie van jylle kerke geloo nie vandag in die opstanding nie, hylle geloo nie meer aan die wederkomst nie, hylle geloo nie in heiligmaak nie, hylle geloo nie in sonde nie, hylle karring maar nie so aan langs die stroom, en collect net elke naweek die tiendes en die offergaves, dier die opstanding uit die dode, Javashua ons meester, nou gaan ek vers 4 lees, aan mekaar, en na die geest van heiligheid, met kracht verklaar is, as die sien van Jaffa, ons Elohim, dier die opstanding uit die dode, Jaffa Shua, ons meester, ek sê ten aagies, saligmaker, en redder. Ek is so blij vanmorgen, dat ons gered is, dier sy genadebloed. Hy sê in vers 5, dier wie ons, 
ek en jy, en Paulus skryf het, en dier wie ons genade en die apostelskap ontvang het, ons is nie apostels nie, ons is konings, seens en priesters, dis wat die woord sê, ek is nie apostel nie, ek is nie een profeet nie, ek is een herder, ek sê wat gelis, en ek is een leraar, van die apostel en die, die apostelamp en die, die profeetamp, het sy tyd het voorbij gegaan, maar, ons het iets anders daar, wat bykom, ons is konings, seens en priesters, dier wie die genade, dier wie ons genade en die apostelskap ontvang het, om geloofsgehoorzaamheid te verkry, wat sê dan? Geloofsgehoorzaamheid, gehoorzaamheid. Wat sê die Bijbel oor geloof? Hy sê geloof is beter as of as onverhand is. Hy sê geloofsgehoorzaamheid te verkry onder al die heine terwille van sy naam. Wat een naam? Wie is sy naam? Sy naam. Die naam Jaffa Shua. Wat een voorrecht vir morgen. Om te kan drink uit die fontein van die lewe. Tot morgen ochend. Maranatha, ja, fashua kom weer, halleluja.